আরশা কুরসি লোহা কলম কে যদি প্রশ্ন করা হয় এ আরশা কুরসি লোহা কলম তোমাদেরকে কি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে আরশা কুরসি লোহা কলম থেকে জান্নাত জাহান্নাম থেকে সকল কিছু থেকে জবাব আসে আমাদেরকে আল্লাহর নবীজির পছিনা গাম মুবারক থেকে সৃষ্টি করেছেন যেমন সুবহানাল্লাহ কি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর নবীজির পছিনা গাম মুবারক দ্বারা সকল কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে এজন্য রওজাই মুবারকের দাম আরশের চাইতেও বেশি সেই রওজাই মুবারক যাওয়ার আগে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মালাকুল মউত আজরাইল আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম আগমন করলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আজরাইল কে পাঠাইলেন আমার আপনার কাছে আজরাইল আসবে কিনা কথা বলেন এই ইউনুসপুরের গামে আসতে পারে কিনা আজরাইল আসার পরে কারো সাথে কোনো চুক্তি বিনিময় করবে জনাব আপনার কাছে এসেছি আপনার রহু নেওয়ার জন্য ভালো মন্দ এরকম কোন আলাপ আলোচনা করার চুক্তি পত্র আছে কি নাই কারো কাছে নাই কারণ আজরাইল আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম আশা মাত্রই আমার আপনার কাছে জান টুকু সাথে সাথে রহু টুকু নিয়ে যাবেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত আজরাইল আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম কে হুকুম দিলেন এরে আজরাইল তুমি চলে যাও আমার বন্ধু নবীজির কাছে কিন্তু যাওয়ার আগে তুমি আজরাইল শুনে যাও আমার বন্ধুর কাছে তুমি যাবে মানুষের সুরত যাবে মানুষ বেশে যাবে আমার বন্ধুর সাথে যাওয়ার পর আমার বন্ধুর শুনে তুমি কোনো বিয়াদবি করবে না কারণ আমার বন্ধু এমন এক বন্ধু যেই বন্ধুকে তয়ার না করলে তুমি আজরাইল কে সৃষ্টি করতাম না জিব্রাইলকে সৃষ্টি করতাম না মিকাইলকে সৃষ্টি করতাম না এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর আমি কোনো কিছুই সৃষ্টি করতাম না এই জন্য আল্লাহর রসুল শরীফের মাধ্যমে একমাত্র সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হইল রহমাতুল্লামকে হুকুম দিলেন আমার বন্ধু নবীর কাছে তুমি চলে যাও কিন্তু যাওয়ার সময় তুমি শুনে যাও আমার বন্ধুর সানে কোনো বেয়াদবি করবে না তুমি আজরাইল আমার বন্ধুর কাছে যাওয়ার পর তোমার সালাম টুকু সাথে সাথে পৌঁছাই দিবে তোমার সালাম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি মহান আল্লাহ রাবুলের সালাম টুকু পৌঁছাই দিবে প্রবেশ করার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহিলা হাসান হুসাইনের মা হজরত আলী রদি আল্লাহ অনুমতি চাই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য এরে পথে মা দরজাটা খুলে দাও দরজার বাহিরে কে জানি অপেক্ষা করতেছে কোন বেশে আসলেন কথা বলেন আপনার আপনার নবীর কাছে কোন বেশ নিয়ে আসলেন মানবের বেশ নিয়ে আসলেন মানুষ বেশে আসলেন হুকুমকার আল্লাহর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হুকুম দিলেন এ ইসরাইল আমার বন্ধুর সামনে তুমি যাবে পৃথিবীর সিস্টেম পৃথিবীর নিয়ম তোমরা কি করবে সেই নিয়ম ভেঙে ফেলবে সেই নিয়ম রাখতে পারবে না আমার বন্ধুর নিয়ম হবে অন্যরকম আমার বন্ধুর সামনে 
সামনে যাবে তুমি মানব সুরতে এখন আমি জানতে চাই আপনাদের কাছে আজরাইল কি মানুষ নাকি ফেরেস্তা কথা বলেন আজরাইল মানুষ কিনা ফেরেস্তা ফেরেস্তা কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন কোন সূরাত নিয়ে মানুষের সূরাত নিয়ে মানুষের সূরাত নিয়ে আসার কারণে এখন কি আমরা সবাই আজরাইলকে বারবার মানুষ বলবো না ফেরেস্তা বলবো কথা বলেন কথা বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে আজরাইল কি বেশ নিয়ে আসলেন মানবের সুরত নিয়ে আসলেন এজন্য আজরাইল কে কিন্তু আমরা মানুষ বলতে পারবো না আজরাইল কি ফেরেস্তা আজরাইল আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম যখন দরজার কিনারে দাঁড়িয়ে আছেন আম্মা জান فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها দরজা খুলে দিলেন দরজা খুলে দিয়ে দেখতেছেন আজরাইলের দুইটা পা হচ্ছে জমিনের মধ্যে এবং মাথা টুকু হচ্ছে আসমানের মধ্যে আম্মা জান فاطمه সাথে সাথে দরজা বন্ধ করে দিলেন আর ডাক দিয়া বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ অগনবিজি আমি দরজা খোলার পরে এমন একটা মানুষের সুরত দেখলাম এমন दरजा खुले द কারণ এটা এমন একজন লোক এসেছে যে লোকটা বাবা থেকে ছেলে কে নিয়ে যায় মা থেকে সন্তান নিয়ে যায় স্বামী থেকে স্ত্রী নিয়ে যায় যার নাম হচ্ছে এরে মা তুমি দরজা খুলে দাও ফাতিমা রদি আল্লাহ ডাক দিয়ে বলতেছেন না গো বাবা আমি দরজা খুলবো না কারণ যদি আজরাইন হয়ে থাকে তাহলে হয়তো আপনাকে নিয়ে যাবে না হয় আমি ফাতেমাকে এই মুহূর্তে নিয়ে যাবে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলতেছেন ফাতেমা রে যদি দরজা খুলে না দাও এটা এমন একজন লোক এসেছে যে কারো কাছে প্রবেশ করতে গেলে কারো কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া লাগে না সে ইচ্ছা করলে মুহূর্তের ভিতরে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে এরে পাতে মা তোমার বাবাকে আল্লাহ বড় সম্মান দিয়েছে আল্লাহ বড় ইজ্জত দিয়েছে দরজাটা খুলে দাও তোমার বাবার ইজ্জত থাকবে অন্যায় তো ওই আজরাইন যে কোনো ভাবে আমার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে আজরাইল কাকে সালাম দিলেন নবী জি কে সালাম দিলেন কার সালাম আজরাইল নিজেও সালাম দিলেন এবং আল্লাহর সালাম কি করলেন নবীজির কাছে পৌঁছাই দিলেন সেই নবীজিকে স্বয়ং আল্লাহ সালাম দেওয়ার কথা বলেছেন এখন আমরা নবীজিকে সালাম দিতে চাই কিনা কথা বলুন আমরা সালামের পক্ষে না বিপক্ষে কথা বলুন যে নবীজিকে সালাম দেওয়ার কথা স্বয়ং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হুকুম করেছেন স্বয়ং আল্লাহ সালাম দিয়েছেন সেই নবীজিকে আমরা সালাম দিতে চাই কিনা কথা বলুন আজরাইল আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহর নবী রহমাতুল লিল আলামিনের দরবারে হাজির হয়ে বলতেছেন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ যখন চলে গেলেন আল্লাহ নবী ফাতেমাকে ডাক দে বলতেন আমাকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নবীর দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন 
আমার নবাতের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল আমার নবাতের দায়িত্ব আমি সমাপ্তন করে ফেলেছি আমি কিছুক্ষণ পরে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দিদারে চলে যাব তোমার যদি কোনো কিছু চাওয়ার থাকে তোমার যদি কোনো কথা থাকে এই মুহূর্তে আমাকে বলে দিতে পারো আল্লাহ নবীর মেয়ে ফাতিমা রদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা चले <laughs> जन्नतारदार बन घुमईल्लाजी दुनिया जमीन सर चलिया चेहरा देखे पेटर खुदा निवारण करब अल्लाह नबी रहमतुल्लाहलमिन चक्खो मुबारक के पानी मुबारक तो कुछ रे दिले आर हसन हुसैन के जरे दरे बल्द सनेरे हसाई नर हुसैन सालाम तबी तुम सामने से हाजिर नबीजी हाजिर होते कथा बोलें आसते नबी मरे गचे गले गुजबिल्लाबीर आसलें चले <laughs> निजे <laughs> तुम्हारे
আম্মাজান ফাতিমা তুজ জহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ডাক দিয়া বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ওগো নবীজি আমরা এখন দুনিয়ার মধ্যে বসবাস করতেছি আপনি যখন চলে যাবেন সেটার নাম হবে কবর কবর থেকে উঠবেন হাশরের ময়দানে হাশরের মাঠে কুঠি কুঠি উম্মত মা ব্যতীত বাবা ব্যতীত আত্মীয় স্বজন ব্যতীত তারা নিজের গুনাহের জন্য নিজে ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি বলতে থাকবে নিজের গামে নিজের সাতারে কাটবে মাথার ওর দোয়ার উপরে যখন সূর্য থাকবে ওই কঠিন মুসিবতের সময় ওই কঠিন মুহূর্তে আপনি নবীকে আমরা কোথায় পাব আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাক দিয়া বলতেছেন আরে فاطمه जहांते আল্লাহর নবীর মে فاطمه রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ডাক দিয়া বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ও গো নবীজি আপনাকে যদি মিজানের গোড়ায় না পাই তাহলে কোথায় পাব আল্লাহর নবী ডাক দিয়া বললেন আমাকে তোমরা জাহান্নামের দরজার কিনারের মধ্যে পাবে ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী জাহান্নামের দরজায় যদি আপনাকে না পাই তাহলে কোথায় পাব তোমরা আমাকে ফুল সিরাতের কিনারে পাবে ইয়া রাসূলুল্লাহ নবীজি গো আপনাকে मुसीबते पड़े जाए नबी एक तेजर আল্লাহর নবী রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাক দিয়া বলতেছেন আরে فاطمه তুমি আমাকে জগতের বাবার মত মনে করিও না فاطمه রে তুমি আমাকে এখনো চিনতে পারোনি বৃষ্টি যখন হয় আকাশের মধ্যে বৃষ্টি হওয়ার আগে দেখো আকাশের মধ্যে বিজলি দেয় জিলিক মিলিক করে আরে فاطمه তুমি জানিয়ে রাখো আকাশের মধ্যে যেমনি ভাবে বিজলি দেয় আমি নবীজি হাশরের ময়দানে বিজলির মত দৌড়া দৌড়ি করতে থাকব আমার একটা উম্মত যেন জাহান্নামে না যায় জোরে কোন সুবহানাল্লাহ হাশরের ময়দানে কাদের জন্য দৌড়া দৌড়ি করবেন আমাদের জন্য কাদের জন্য একমাত্র আমাদের জন্য দৌড়া দৌড়ি করবেন ازرائیل علیہ السلام اللہ نبی رحمت العالمین اللہ مبارک بیر کربین ازرائیل علیہ السلام اللہ نبی کچھ انہوں موتی چاہیم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگو نبی جی اپنی انہوں موتی دین اپنا رہو مبارک تکو بیر کری اپنی جدی انہوں موتی نا دین آرامی ازرائیل اپنا رہو مبارک بار کنی تحولے مہان اللہ رب العالمین امار خمتا چینی نیبین اما کے مہان اللہ رب العالمین لانت برشد کر بین اللہ نبی رحمت للعالمین داگ دیا بلت سنر ازرائیل امین بی حکم دلام تمی کی کرو امار رہو مبارک تکو بیر کرو আমরা যখন ইমানদাররা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করি যদি ইমানদার হয় থাকে ইমানদারদের মুখে কি থাকে কথা বলেন মৃত্যুর সময় কলিমা থাকে কিনা যদি ইমানদার হয় ইমানদারদের মুখে কলিমা শরীফ থাকে কিনা কোন কলমা শরীফ থাকে
হবে না মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কি করতে হবে বলতে হবে কারণ আল্লাহর নবী যখন দুনিয়া থেকে চলে যায় আমরা যখন দুনিয়া থেকে যাব ইমানদার যারা ইমানদারদের মুখে এই কলমা শরীফ থাকে কিন্তু আল্লাহর নবী যদি আমাদের মতন মানুষ হয়ে থাকতেন তাহলে আল্লাহর নবীর জবান মোবারকের মধ্যেও এই কলমা শরীফ থাকার কথা ছিল কিনা কথা বলেন কথা বুঝতেছেন আল্লাহর নবী যদি আমাদের মতন মানুষ হয়ে থাকত তাহলে আমাদের মতন আল্লাহর নবীর জবান মোবারকের মধ্যে কি থাকতো এই কল মা শরীফ থাকতো কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু আল্লাহর নবীর জবান মোবারকে কোন কল মা শরীফ ছিল আল্লাহর নবী রহমাতুল্লিল আলমিন যখন পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে যাবেন তখনও ওনার জবান মোবারকের মধ্যে একটা শব্দই শুধু উচ্চারণ ছিল আল্লাহর নবী রহমাতুল্লিল আলমিন যখন দুনিয়া থেকে চলে যাবেন আজরাইল আলাই সালাম কে হুকুম দিলেন হে আজরাইল তুমি কি করো আমার রহ মুবারক বাহির করো বারক পৃথিবীর সবচাইতে কষ্ট কম দিলেন কাকে কিন্তু তারপর রসুল বললেন কি যে মনে হইতেছে সাত আসমান সাত জমিন আমার বুক মুবারকের উপরে রেখে দিয়েছ তাহলে আপনার আমার অবস্থাটা কি হবে কথা বলেন কি হবে অবস্থাটা আমার বুক মুবারকের উপরে আমার মনে হয় তুমি সাত আসমান সাত জমিন রেখে দিয়েছ এরে আজরাইল আমার গুণাগার উম্মতেরা আমি নবীকে না দেখে ইয়া নবী রসুল বলবে আমি নবীকে বিশ্বাস করবে আমার ওই সমস্ত উম্মতদেরকে যদি এমন ভাবে তুমি কষ্ট দাও আমার উম্মতেরা সহ্য করতে পারবে না এরে আজরাইল তোমাকে একটা কথা জানাই দেয় আমার কোটি কোটি উম্মতকে যেই কষ্ট দিবা সকল কষ্ট আজকে আমি নবীকে দিয়ে দাও তারপরেও আমার একটা উম্মতদেরকেও তুমি কোনো কষ্ট দিবা না উম্মতের মায়ে কি করতেছেন নবীজি বলতেছেন আমার উম্মত দেরকে তোমরা কি করিও না কষ্ট দিও না আমার উম্মতের যত কষ্ট আছে সকল কষ্ট তুমি আজকে আমাকে দিয়ে দাও তারপরেও আমার একটা উম্মত দেরকেও তুমি কষ্ট দিও না আমি আপনাকে জানাই দেই আপনার যে সমস্ত উম্মতেরা আপনি নবীকে না দেখে দেখে ইয়া নবী ইয়া রসুল বলবে আপনি নবীকে বিশ্বাস করবে কোরআন মানবে অলিয়া মানবে পীর মাসা একদেরকে মানবে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না ইমানদার ব্যক্তি হবে ওই ইমানদারদের আমি চুম্মুখ চুম্মুখকে দেখলে যেমনি ভাবে আকর্ষণ করে আমি আজরাইল যখন চলে যাব ওই ইমানদারদের সামনে ঠিক তেমনি ভাবে আকর্ষণ করবে ভিতরে থেকে একটা চুল বাহির করলে যেমন ময়দার কোনো ক্ষতি হয় না 
আপনার ইমানদার ব্যক্তিদের আপনার ইমানদার উম্মতের রহ মোবারক বের করার সময় এমন ভাবে আমি বের করব ময়দার ভিতর থেকে চুল বাহির করলে যেমন ময়দার কোনো ক্ষতি হয় না আপনার ইমানদার উম্মতের রহ বাহির করার সময় তেমন কোনো ক্ষতি হবে না শুধু তাই না কেন বিজি আপনার উম্মতের রহ যখন আমি বাহির করব যদি আপনি নবীকে বিশ্বাস করে থাকে আপনার উপরে দূরদ সালাম পেশ করে থাকে অলিয়া উলিয়া পীর মাসায়িক বিশ্বাস করে থাকে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না কোরআন শরীফ মানিয়া থাকে তাহলে আপনি নবীর চেহারা মুবারক ওই সমস্ত উম্মতের চোখের সামনে ধরে আমি ইসরাইল তাদের রুহটা বের করে নিয়ে চলে আসব জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ ইসরাইল আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম নবীজির রুহ মুবারক বাহির করলেন কি করলেন বাহির করলেন দেখেন আমার আপনার নবীর মৃত্যু কেমন মৃত্যু অল্প সময়ের জন্য রসুলের অপদ শরীফ হয়েছিল প্রথম আসমানে গেলেন দ্বিতীয় আসমানে গেলেন তৃতীয় আসমানে গেলেন চতুর্থ আসমানে গেলেন পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম আসমানে যখন চলে গেলেন আল্লাহর নবীর রহম বারক নিয়ে সপ্তম আসমানের মধ্যে যাইয়া ফেরেস্তাদের মহলে গিয়ে একটা চিৎকার মেরে আজরাইল বলতেছেন এরে ফেরেস্তারা তোমরা কে কোথায় আছো আমাকে একটু সাহায্য করো আমি আজরাইলকে একটু সাহায্য করো সহযোগিতা করো আমি এমন একটা রোহ মোবারক নিয়ে এসেছি যে রোহ নূরের তাজাল নিয়ে আমি আজরাইল সহ্য করতে পারতেছি না জায়গায় <laughs> আমার বন্ধু নবীজির হোমবারক রাখার মতন জায়গা আমি কুল কাইনাতের ভিতরে সৃষ্টি করি নাই আমার বন্ধু নবীজির হোমবারক একমাত্র আমার বন্ধু বডি সারা আমার বন্ধুর দেহ সারা পৃথিবীর আর কোন জায়গা আমি তৈরি করি নাই আর কোন জায়গা আমি বানাই নাই যাও আজরাইল যেই মদিনা থেকে সাহাবাই কারামদের সামন থেকে আউলাদের সামন থেকে আমার বন্ধুর রহ মোবারক নিয়ে এসেছো ওই মদিনায় যাইয়া সাহাবিদের সামনে আমার বন্ধু নবী রহ মোবারক দিয়ে আসো সকলে একটু জেগির করে সামনের দিকে আগায় বসেন ফাঁকা জায়গা গুলা কিলাফ করেন আর যারা দাঁড়িয়ে রেছেন বিশেষ করে সবাই বসে পড়েন সকলে বলুন চুমাকে চোখের মধ্যে লাগাইলাম এটা কি জায়জ না লাগবে অনেক মুক্তি বের হয়েছে যারা কয় এটা না যায় এটা যে আমরা সন্নি যারা আছি তারা সবাই করি কিনা 
দলিল আছে কিনা দলিল ছাড়া কোনো ইসলাম চলতে পারে না এটারও বিষয় কি আছে দলিল আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহামের সবচেয়ে প্রিয় সাহাবি ছিলেন হজরত আবু বকর রবিউল্লাহু सकल कौमी मद्रासार मध्य से दलिल नाम हमें ब्राह्मण कौमी मद्रासाजारी सब चे बड़ कौमी मद्रासा से कौमी मद्रासा पढ़ाना देवबंद मद्रास मध्य पढ़ानो कारण जत गोला